Kijana ni wakati wako wa kuamka, kuonyesha uwezo wako na kutimiza mambo yako. Mimi kama kijana nitahakikisha nafanya kazi kwa bidii. Sipo tayari kuona Tanzania yangu ikipotea. Mimi kijana ni taifa la leo. Mimi kama kijana wa Tanzania naamini udhalendo wa dhati utatufikisha katika mafanikio ya sahihi. Mimi kama kijana ninaamini mabadiliko yanaanza na mimi. Mimi kijana ni taifa la leo. Maendeleo yangu ni ya taifa. Mimi kama kijana njia nzuri na nyepesi ya kupata maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Unaweza vipi kufanya hayo? Ungana na vijana wenzako katika kipindi cha sauti ya vijana. Habari mtazamaji wa IBN TV Afrika na wewe msikilizaji wa 105.3 Radio Marifa kutoka pale jijini Tanga. Lakini pia karibu katika kipindi hiki cha sauti ya vijana. Katika kipindi hiki mtazamaji utakuwa nami Mujahid Rashidi lakini pia niko na mpiga picha wangu Steven Edesa Po ambaye tuko hapa katika kiwanda hiki cha Tanzania Fencing Conscience Factory kilichopo katika manispaa hii ya Kinondoni. Na moja kwa moja tumekutana na ndugu hapa ambaye atajitambulisha jina lake na atatueleza yeye katika kiwanda hiki hasa shughuli zake ni nini. Ndugu unaitwa nani? Mimi naitwa Salim Shabani. Uh, ndugu sale wewe katika kiwanda hiki uh, kinachojishughulisha na utengenezaji wa fence unashughulika na nini hasa? Mimi nashughulika na kuoperate. Aha, wewe ndio operator wa hizi mashine. Yeah, yeah. Una unaoperate vipi hadi tunapata yani tunasema ile yani bidhaa iliyokamilika? Hapa huwa tuna paki tilio kule na ile tilio linamuonekana mwingine tofauti na huwa tunapouona hapa. Na ukisha lipaki kule unapitisha waya kupitia katika hizi sehemu ambazo zinaonekana hapa. Na unapopitisha hapa hapa kwenye chiki tanki panakuwa pana maji. Haya maji yanaitwa current ambayo hii kazi yake ni kulainisha waya ili kuweza kupita. Na hapa huwa pana sheli. Hii sheli kazi yake ni kukunja kunja huwa ukiambatana na hili panga ili kupata mkunjo na kuweza kuzalisha. Ya. Unaonekana ni mtaalamu wa kuitumia hii mashine vizuri sana. Umejifunza wapi utaalamu huu? Utaalamu huu mimi nimejifunza hapa hapa kwenye kiwanda hichi. Aha. Tunajua kwamba kuna e, kuna shughuli mbalimbali ambazo vijana wanazishughulisha nazo. Tuna ma, mafundi gari au wani, watu wa gereji, lakini pia tuna mafundi cherahani, tuna makampe tawala wanaoshughulika masuala ya mbao mbao. Wewe kwa nini uliamua na uliamua kujifunza shughuli ya kutengeneza fence? Mimi niliamua kujifunza shughuli hii kwa sababu niliona shughuli hii kwanza huwa situmii nguvu nyingi sana katika kuoperate na huwa anajizalishia pesa nyingi kwa wakati mfupi. <laughs> Wewe wateja wako ambao unawatarajia ni wapi hasa? Wateja wangu wa eh hey, wa kununua hizi Wateja wangu mimi ninawatarajia mimi ni wateja wale wa kwenye maduka makubwa makubwa yale ya hardware yale. Yeah. Ya. Kipindi ni sauti ya vijana ambacho kinaendelea hapa kutoka IBN TV Africa. Na sasa hivi vijana wenzio wanakuangalia wewe. Unawaambia nini vijana wenzio hasa wale ambao kwa namna moja au nyingine wamekata tamaa ya maisha? Mimi nawaambia wasikate tamaa ya maisha kwa sababu kila shughuli ambayo inafanyika huwa ina, inaweza kukupatia wewe kipato cha kuweza kujiendeleza katika maisha yako ya baadaye na hmm. sasa. Kwa sasa hivi wewe una matarajio gani kwa sababu tunaona kwamba moja katika kauni mbiu ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuifanya Tanzania iwe ni nchi ya viwanda na hapa tunaanza kusema ndo starting point ya viwanda yani ndo cha, cha, chanzo cha viwanda ni hapa na wewe umeanza kuoperate mashine ndogo kama hii unatarajia nini baadaye ili uungane na kauli ya mheshimiwa rais mimi natarajia kujifunza mashine nyingine tofauti na hizi ili ni, 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 niweze kuongeza ujuzi wangu na kuweza kuoperate mashine nyingi tofauti na hii na basi mimi ni kushukuru lakini pia ni kutakie kazi njema. Sawa asante. Kijana ni wakati wako wa kuamka kuonyesha uwezo wako na kutimiza mambo yako. Mimi kama kijana nitahakikisha nafanya kazi kwa bidii. Sipo tayari kuona Tanzania yangu ikipotea. Mimi kijana ni taifa la leo. Mimi kama kijana wa Tanzania naamini udhalendo wa dhati utatufikisha katika mafanikio ya sahihi. Mimi kama kijana ninaamini mabadiliko yanaanza na mimi. Mimi kijana ni taifa la leo. Maendeleo yangu ni ya taifa. Mimi kama kijana njia nzuri na nyepesi ya kupata maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Unaweza vipi kufanya hayo? Ungana na vijana wenzako katika kipindi cha sauti ya vijana. 
mtazamaji bado tupo katika eneo hili e, la manispa ya Kinondoni na tumekutana na vijana hawa ambao wanashuhulisha na shughuli hizi za kutengeneza fensi kama ambavyo unaiona niko nje ya fensi hapa na inaonekana kama vile uh, nimezuiliwa kuingia ndani lakini hii yote ni kuonyesha tu kwamba namna gani hii fensi inaweza kupendeza hasa ukiwa umeweka katika uh, nyumba yako au ikaonekana kama ni uzio kama ambavyo unaona jinsi nilivyopendeza nje ya fensi hapa na moja kwa moja nimekutana na kijana mwingine hapa ambaye uh, nazungumza naye lakini mimi niko nje ya fensi lakini yeye yuko ndani ya fence. Kwa hivyo tunazungumza kama tuko tofauti kidogo. Hmm. Ndugu naitwa nani? Naitwa Sadiq Mohamed Saif. Ah uh, bwana Sadiq wewe katika kiwanda hiki cha kutengeneza fence ni unashirika na nini hasa? Ah uh, hapa mimi ni operator msaidizi. Ha operator hmm. msaidizi. Naona hmm. nimetoka kuongea na operator mkuu hapa uh, punde hmm. na sasa naongea na wewe kama operator msaidizi. Hmm. Wewe una una, una, shulika, una yani shughuli yako ni nini hasa kama operator msaidizi? Ah uh, mimi shughuli yangu kama operator msaidizi ni kusaidia na opereta mkuu kwamba wai na potoka kule ambapo inatoka kwenye, kwenye inji tunasema kuja huku upande wa pili mindi wanaipokea alafu na kata na hii prezi yangu ili niweza kufix kukunja ili ungane na waya mwenzake Aha. Naam. Kwa hivyo shughuli hizi za kutengeneza hii fence inaonyesha kwamba sio shughuli ya mtu mmoja inatakiwa muwe e, wawili au zaidi ya wawili. Na pengine ikitokea wewe uko peke yako labda e, yule operator mkuu siku hiyo hayupo labda mgonjwa. Wewe unaweza kumudu mashine yako ishirika ya kushirika peke yako? Ya kushirika peke yako peke yangu na mudu lakini sasa haitakuwa katika ufanisi mzuri kwa sababu itatumia muda mrefu sana kumaliza kazi moja ambayo tungekuwa tu wawili ningekuwa ni rais zaidi. Aha. Kwa maana nitakuwa natakuwa ni nisimame kama operator alafu ukitoka hapo tunakuja kama operator msaidizi. Na wakati huo hmm. wewe unakuja kama operator msaidizi huku hmm. mashine inatakiwa iendelee kuwaka. Eh mashine inatakiwa iwe inaendelea kuwaka. Na tumeona kabisa kwamba mashine hii inawaka kwa kutumia pedo. Ndiyo, sasa okay. utafanyaje ili mashine iendelee kuwaka na wewe uje huku? Ah okay inakuwa hivi wakati mashine inaendelea kufanya kazi mimi nakuwa huku kwa operator na operator hapa wa zangu Inapokuwa imefika huku nakata huku na shuka kwenye kiti changu na kuja naunga na huku narudi tena huku kwenye mashine tena ndio inavyoendelea hivyo hivyo ambapo inakuwa ni kazi ndefu eh, inakuwa ni kazi kubwa kwa sababu ni kazi ya watu wawili kwa mtu mmoja kwa hiyo mm. inakuwa itafanyika kwa muda mrefu afu kazi itakuwa ni ndogo zaidi umekuwa msaidizi wa operator kwa muda gani hasa ah, na miaka sita hapo ndani kwa nini miaka sita umekuwa msaidizi wa operator na usio operator mzima ah, ni katika mgawanyo wa majukumu kwamba yeah. naweza ni cooperate lakini sasa siwezi Yaani hatuwezi tukawa kama operator wawili lazima mmoja ni operator mmoja ni msaidizi. Kwa hiyo kwa pande ya pili ni operator pia. Akumbe umeshakamilika. Eh ni niko vizuri na nishakamilika. Kwa sababu kwenye utendaji unakuwa unasaidia eh, eh, mara nyingine unakaa kwenye eh, mara nyingine nakaa huku ndio. Kwenye mashine. Ha asante sana. sana. Hapo sasa nimekuelewa vizuri sana. Sawa sawa sawa. Ah changamoto gani unazipata wewe wakati unaendelea na shughuli zako hizi hapa? Ah changamoto ambazo unazipata sio sio nyingi sana ni chache chache kidogo. Kama unavyojua hizi ni waya. Na waya kama unavyojua kama uki usipokuwa makini katika utendaji wa kazi yani kuwa na nafikiria nyingine nje ya kazi unaweza kupata ajali kama waya kwa kuchoma ambapo pia madhara tunajua unaweza kupata tete nasi na vitu vinginevyo. Kwa hiyo changamoto ni hizo kwamba utakuwa uwe makini muda wote wa kazi mpaka unamaliza kazi ndio eh ndio inavyokuwa. Zipo nyingi lakini hizo ni miongoni mwake. Wakati mnashughulika na hizi waya kama ambavyo mm. umesema kwamba ni kweli kuna riski ya kuweza kuchoma na waya nani? Ndio. Uh, au na utaratibu wote wewe kama operator wa kuweza kuvaa mm. labda ma, yale madunda ambayo tunaona kama manesi wanavaa ah, okay. zao, lakini kwa nyinyi ambaye gloves ah, ah, kama gloves flani. Gloves kwa kawaida huwa tunavaa. Tunavaa gloves pia tuna ma overall kwa ajili ya ku vaa mwili mzima na tuna mabuti pia chini game boots ambazo zinazuia pia vitu kama waya waya kutuchoma na kutuletea madhara. Kwa hiyo tunakuwa tuna mavazi maalumu kwa ajili ya kazi yetu. Lakini mtazamaji wangu haja kuona hmm. katika mavazi hayo leo. Ah okay, ni kwa sababu tu kwa leo tumekuja kuna kazi kwa tunamalizia ambao hahitaji kuvaa ni mavazi. Lakini mavazi yapo na yapo hapo hapo ofisini kwetu. Ndio. Naam naam. Ah uh, wakati unaendelea shughuli hizi uh, wako vijana wenzio wanakuona Ndiyo. na pengine kwa namna moja au nyingine wanatamani na wao wa, washulike wewe kama opareta wa eneo hili una unawaambiaje wale vijana ah mimi naambia vijana wenzangu ambao wana hali na moyo kufanya kazi wasisite kuja kujifunza na ikiwezekana pia watafanya kazi hapa kama sisi ili waweze kupata maendeleo ya naukidhi baadhi ya mambo kwenye maisha yao kawaida na mnawapokea watu wa namna hiyo hapa kama mtu anataka kujifunza ah uh, huwa huwa tunawapokea lakini uongozi lazima kwanza umchukue yule mtu umfanyie usali na kumpima kwanza yuko vizuri kiakili na pia utendaji wake wa kazi uko vipi kwa sababu mwingine anakuja tu kama kutafuta hela leo na kesho yeah. baadaye akaondoka na pia tunatafuta 
background yake kwanza alipotokea na anapoishi na alikuwa anafanya kazi gani baadaye wanaweza kapokelewa viongozi wetu hapo mabosi wetu hapo huwa wanafanya hiyo kazi kisha wana mkabidhi kwa kiwanda anaweza kuwa mfanye kazi lakini kwa kwanza lazima aje akagulie vizuri kwanza mm, kia, kia, na waya sija akamchoma mwenzie eh na bora <laughs> anaweza akamchoma mwenzie au yeye mwenyewe akile kama hayuko vizuri pia huwezi kama unafanya kazi afa akile kwa jatimia vizuri kama ninavyokuambia mm. kunahitajika umakini wali ya juu yeah. katika kazi yetu ah. kwa kama kidogo hayuko timamu hawezi kufanya kazi kwa ufanisi ambao tunahitaji sisi na wewe mm. uko katika shughuli hizi kwa muda wa miaka sita hivi yeah, katika upande wa mafanikio kiukweli niseme dhambi kiukweli ni mfano mafanikio makubwa sana tangu nimeanza kazi yangu kwa kifupi tu ni lazy machache ambayo nimepata niweza kununua kiwanja kigamboni hapo inaitwa mwongozo na pia nimejenga bwana changu mbezi magari saba pale cha vipa vitatu ambao chumba kimoja ni master na vimo vingine ni kimoja kimoja kwa hiyo ni mafanikio makubwa nimeyapata pia ninaweza kuongoza kuendesha familia yangu na familia ya mke mmoja na watoto wawili na tunaishi vizuri kwa hiyo kwa kazi hii ni kazi ambayo inapa mafanikio makubwa sana niseme kwa kweli sasa bosi akisikia hivyo hawezi kujua kama unamwibia bia ah kwa kweli bosi mwenyewe ndio anarushauri wafanyikazi wake kwamba tujitahidi kuwekezaekeza ili tuji tujiamshamse kidogo tuwe na maendeleo bosi wetu apendi tukae tunafanya kazi miaka mingi alafu tunaondoka hapa bila chochote kwa hiyo yeye ndio anatupa mawaidha wakati wa Jumamosi anapokuja kututembelea na kutuambia tujaribu kujiwekeza kwenye kidogo tunachokipata tukifanyie mgawanyo wenye maana baada ya kutumia tu ovyo ovyo zikaisha kwa kweli kwanza ni kupe hongera kwa mafanikio ambayo umeyapata kwa, sh kwa shughuli hizi ambazo wewe unaendelea nazo na kwa namna moja au nyingine kijana mwenzio akikuona anaweza akaona kama unapoteza muda ni lakini kweli. kumbe mafanikio ambayo unapata ni makubwa sana ni kweli kabisa nitakie kazi njema mimi nashukuru sana nashukuru sana kwa kutembelea karibu tena asante sana asante sana kijana ni wakati wako wa kuamka kuonyesha uwezo wako na kutimiza mambo yako mimi kama kijana Nitahakikisha nafanya kazi kwa bidii. Sipo tayari kuona Tanzania yangu ikipotea. Mimi kijana ni taifa la leo. Mimi kama kijana wa Tanzania naamini udhalendo wa dhati utatufikisha katika mafanikio ya sahihi. Mimi kama kijana ninaamini mabadiliko yanaanza na mimi. Mimi kijana ni taifa la leo. Maendeleo yangu ni ya taifa. Mimi kama kijana njia nzuri na nyepesi ya kupata maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Unaweza vipi kufanya hayo? Ungana na vijana wenzako katika kipindi cha sauti ya vijana. Mtazamaji hapa mbele yetu tunaona kuna vifaa vingi tu lakini bila shaka wewe na mimi hatuwezi tukajua hivi vifaa e, kazi yake ni nini hasa basi niko na mafundi hapa ambao watatuelezea vifaa hivi kwa nini viko hapa na shughuli zake ni nini. Ndugu naitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Adam Abdala. Uh, ndugu Adam Abdalla bila shaka wewe ni fundi katika kiwanda hiki. Na hapa mbele yetu tunaona vifaa mbalimbali. Ni vifaa gani hivi na hasa kazi yake ni nini? Uh, hivi hapa ni vifaa vya mashine. Kama mnavyoiona hapo mbele hiyo mashine, kwa hiyo hii ndio vifaa vya awali ndio inatekezwa mashine ndio inatoka kama ile pale. Aha, unataka kuniambia kwamba ile mashine ambayo tumeiona ikiwa inafanya kazi ndio imetengenezwa kwa kutumia vifaa hivi. Ndio vifaa hivi hapa imetengenezwa. Sasa ni, e, mimi siwezi kujua labda tunaona kuna vifaa mbalimbali kama ringi sui na nini. Pengine ungeweza kumfahamisha mtazamaji kwamba kifaa hiki ni nini na kazi yake ni nini katika mashine ile. Ah sawa. Hii hapa ni vice. Na hii inaitwa vice kwa sababu ya ku, ku, kufunga hii hapa ambayo inaitwa shelly hapa. Na hii nayo inaitwa panga. Kwa tukifunga hapa tunapata ile ile size pale ya kutoa waya. Na hii hapa ni puli. Puli ya juu. Na hii hapa ni puli ya chini kwenye mota. Na hii hapa ni bearing. Na hii hapa ni bearing na hii hapa ni channel hizi hapa. Kwa hizi channel hizi hapa ndio zinakamata bearing hizi. Zikishtaka kamata bearing hizi hapa ndio tunachukua size hii hapa tunakuja tunaweka hii hapa. Hii hapa ni ni bakuri ili. Kwa hiyo afu hii hapa inakuja na inaingia na hii ya clutch. Hii inaitwa nani ya clutch. Tukishaka clutch hii hapa, hii hapa ndio tukishaka clutch hapa katikati tunaweka spring. Ile spring wakati tunakanyaga mashine yetu pale inaenda na inapushi kule kwenye kwenye hii bakuri ndani huku. Alafu hii inazunguka kwa pamoja. Kwa hiyo ndio inatoa waya kama ile pale hivi wana sahihi. Aha. Na ndugu unaona umeshika tepo hapa kwani vitu hivi vinaendana na vipimo? Uh, kwa, kwa mujibu wa ufundi vitu kama hivi ni kawaida. 
lazima uwepo na vile kukamilisha ufundi yeah. maana ufundi pia ni mahesabu <laughs> bila shaka ah, mm. e, hii ni kwa ajili ya upimaji wa mashine nzima mfumo wa juu tunazungumza kwamba alipozungumzia hile na maana ili tupate kipimo cha mashine nzima inakwenda vipi lazima tupime ili kusudi tuweze kupata uwiano sawa kwa maana ya kwamba ingia katika mfumo wa klachi ile ambayo pedo unaiona wakati katika ile mashine iko ati anaikanyaga hii ndio inahusika zaidi kwa mtu mwingine anaweza kaona ni bababa za milango hey, kawaida hey. hey, lakini sisi tunaitumia kama mguu wa pedo ya ile ambayo mashine anapokuwa na kanyaga opareta inamsaidia kwamba anapokanyaga ku place kuweza kuzunguka na hii ni boriti ambazo tuna zinatusaidia kufunga pamba block ambayo katikati yake itakuwa ikilala ile shafti pale ikiingia ndani kuweza kuitoa mzunguko wa mota kuweza kuweza kuzungusha lile panga alilozungumzia jamaa litakapo ili uweze kuzunguka lazima tuweke hivi vikitu katikati yake ndio baadaye mwishoni inakuja kumalizia hii vice na ile shedi pale ile vice na shedi ipo kwa ajili ya vice ibane shedi ili siweze kutoroka wakati mashine mota ikizungusha hizi puli kuweza kutoa nje waya ndio shughuli yake ni kubwa kwa hiyo kipimo kama hiki kinatakiwa zaidi katika masuala ya ufundi ah fundi tunaona kwamba huu ndio mfumo mzima wa ile mashine ambayo inafanya kazi ya kusokota fence ndio ndio ile waya wa fence ndio ndio sasa huu utaalamu wote wa kujua kwamba kifaa hiki kinatakiwa hivi kinatakiwa kifanye hivi huu utaalamu nyewe umetoa wapi uh, sisi kawaida wengi wetu tuliongea maeneo haya tumba tumeupatia hapa kwamba tuliweza kuja kuomba ajira tukiwa hatujui chochote kinachoendelea ni nini ili kusudi kwamba tuje tupate tonge nisema tunasema riziki mm. kwa hiyo tumekutana na fundi hapa akatoa maelezo kwamba anahitaji mtu ambaye yuko makini katika kazi ambayo nikitaka nikimkabidhi wakati sipo yeye anaendelea kwa hiyo ule umakini wa kwangu ulinisaidia kwamba kuweza kujua bwana mkubwa anafanya vipi mpaka nafikia hivyo kwa maana hiyo sasa hivi ana uwezo akaniacha na nikaendelea kazi yake kama kawaida. Tunataka kuniambia kama mimi nataka nimiliki mashine hii. Ndio. Wewe una uwezo wa kuianza mwanzo mpaka mwisho mpaka ifanye kazi. Bila shaka. <laughs> Bila shaka. Na kwa mara ya kwanza hizi mashine nyinyi mliziona wapi mpaka mkapata na hii ubunifu wa kipekee kuanza kuzibuni? Uh, kwa mimi mara ya kwanza kuja kuiona nimekuja kuiona nikiwa eneo hili la Tanzania Fencing Factory mm. niko hapa ndio mara yangu ya kwanza nilishangaa kama walivyoshangaa watu wengine aha labda swahili anaweza anaweza karibu kufundi mkuu kuleza vizuri naam eti fundi naam uh, kwa mara ya kwanza nyinyi ubunifu huu mliona wapi uh, ubunifu huu najua mimi nimefanya kazi kuna kampuni fulani inaitwa Tanzania Bulk kura rosha nimefanya zaidi ya miaka kumi. sasa nilivyotoka pale nikasema kwamba hapana kazi ya kujiliwa mimi sitaki kwa sababu hii idea naifahamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho nikasema kwamba ngoja nitakaa chini alafu nitaboni nikamuita ndugu yangu pale ambao shema yangu nikamwambia ndugu yangu mimi na utaalamu wa hii mashine wewe je we na wewe una utaalamu wa masoko sasa hebu tukae chini tu, tuangalie kwamba je tutafanya nini ndio tunafikia mwafaka ndio tukasema kwamba sawa mashine yetu ya kwanza ni ile kule mbele kule ile ndio tume tumetengeneza tume mashine ile pale tukaanza kutengeneza mashine aha lakini haiwezekani ubuni kitu ambacho labda haujawahi kukiona mahali kwa mara ya kwanza hizi mashine za kusokota hizi waya za za, za fence mliziona wapi aha hizi mashine kwa mara ya kwanza kabisa nimeiona Arusha Sido mm. Hii ma, mara ya kwanza kabisa ilikuwa hamna mtu wa kutengeneza mashine kama hivi. Ila zilikuwa ilikuwa ni wale wazungu wa zamani wale walikuwa sido zamani. Sasa wale sido zamani kulikuwa kuna mashine kule. Sasa wale wazungu walivyoondoka akachukua mtu mmoja anaitwa Hasani. Ndiye alikuwa anatengeneza peke yake. Sasa ile kampuni ya yule bwana Hasani ilivyokufa ndio fundi tu tukwa aka, akaja pale akaletwa na ule mhindi pale aka akatengeza mota ikatembeza waya basi wote tupachukua idea pale <laughs> aha huo ndio mwanzo sasa ndio mwanzo pale 
Ndiyo mana nivyotoka pale mimi nikasema kwamba kwa sababu mimi nifaya kazi muda mwingi kwa ajiliwa nikasema ngoja nitengeneze ya kwangu mashine. Kama nivyoiona pale kwa sababu mm. picha nimeiona pale mm. na iko kichwani mwangu. Nikasema kwamba ngoja nitengeneze nitengeneze hii mashine nitakuwa Na wakati unabuni kutengeneza hii mashine hivi vifaa ulikuwa na uhakika kwamba utavipata? Eh najua kwamba vinapatikana wapi vyote vitapatikana. Ndio. Eh kuna sababu vinapatikana vyote. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hapa nyuma yetu kuna 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 kitu hiki sawa. Sijui kama nacho kiko katika mlolongo huu au hiki ya kiusiki. Hiki kiko kwenye mlolongo huu wa mashine moja hii. Ndio. Eh. Nacho kazi yake ni nini? Kazi yake ni kama unavyoona kule kupokea waya. Kwa sababu ukitaka futi sita, hii hapa ni futi sita. Ukitaka futi saba, vile vile unatengenezewa. Lakini hii ndio ina inapokea waya. Eh. Kushamaliza pale inanguka chini kule unaendelea kuloli unakata. Mimi nikitaka kujifunza na mimi niwe fundi kama wewe wa kutengeneza hii mashine nitachukua muda gani kuijua kutengeneza? Ah uh, hii mashine huwezi kuchukua muda mrefu ukiwa na bidii ni mashine ya kwanza ya pili utakuwa umeshajua nini kinaendelea. Aha. Eh. Bila shaka wakati wa kuiunda hii mashine na maana ni wewe pekee pengine na msaidizi wako ndio mnaunda au mtahitaji mafundi zaidi wa kuwasaidieni kutokana na utengenezaji wa mashine hii. Aa, kwa sababu mimi ni mtaalamu na huyu hapa ni fundi. Kwa hiyo kama kuna sehemu ya kuchomea namwambia achomee. Kwa hivyo unahitaji pia fundi wa kuchomea. Fundi wa kuchomea. Basi mimi nikushukuru na ni ku, ni, kwa kweli nikupongeze kwa kuweza kufikia hapa ulipofikia. Asante sana. Ni, ni kazi kubwa na naamini kabisa kumbe eh, dhana ya mheshimiwa eh, rais itakuwa haijaenda haijaenda kombo kabisa eh, itakuwa yani watendaji mko mko muunga mkono na kwamba Tanzania itakuwa nchi ya viwanda ni sahihi kabisa kwa sababu kama una uwezo wa kutengeneza hivi ina maana wewe ni kuongezewa kidogo tu anasema wana boost kidogo tu unaweza kutengeneza kitu kikubwa zaidi ya hivi. Sana sana sana. Nikushukuru sana. sana. Ah, asante sana. Nikushukuru sana pia. Ah, asante sana. Asante sana. Ah, asante sana. Kijana ni wakati wako wa kuamka kuonyesha uwezo wako na kutimiza maisha yako. Mimi kama kijana nitahakikisha nafanya kazi kwa bidii. Sipo tayari kuona Tanzania yangu ikipotea. Mimi kijana ni taifa la leo. Mimi kama kijana wa Tanzania naamini udhalendo wa dhati utatufikisha katika mafanikio ya sahihi. Mimi kama kijana ninaamini mabadiliko yanaanza na mimi. Mimi kijana ni taifa la leo. Maendeleo yangu ni ya taifa. Mimi kama kijana njia nzuri na nyepesi ya kupata maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Unaweza vipi kufanya hayo? Ungana na vijana wenzako katika kipindi cha sauti ya vijana. mtazamaji tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha sauti ya vijana kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka leo tuko hapa eneo hili la manispa ya Kinondoni ambako tumekutana na vijana hawa ambao wanaendesha kiwanda hiki cha kusokota hizi waya za fence kama ambavyo umeweza kujionea we mwenyewe shughuli hii mwanzo hadi mwisho namna gani inafanyika e, lakini pia katika mazungumzo yetu sasa tumekutana na ndugu hapa ambaye pia atajitambulisha jina lake na yeye atatueleza anashughulika na nini hasa katika kiwanda hiki ndugu unaitwa nani naitwa Sadiki Hussein Yumba Uh, Mr. Sadiki wewe ni kama nani katika kiwanda hiki sasa? Mimi hapa ni kama mkurugenzi wa kiwanda hiki. Naam. Ah uh, shughuli za mkurugenzi bila shaka maana yake tunaweza tukasema ndio engine ya kiwanda wewe. Ndio, nikwenda. Eh, sasa katika shughuli zako yani we ukiwa mkurugenzi. Ndio. Tunaona kwamba unasimamia shughuli zote za kiwanda hiki. Ndio. Changamoto ambazo unazipata wewe katika usimamizi wa kiwanda hiki ni zipi hasa? Changamoto ni nyingi changamoto tunaweza tukazegea katika pande mbalimbali. Mbali. Katika changamoto ya masoko, changamoto ya utengenezaji na changamoto kutoa katika mamlaka husika ambazo zinatusupport sisi maana ni kwamba serikali na na, na, na vibo vingine. Uh, katika upande labda tuanze upande wa serikali. Serikali kauli ya mheshimiwa rais ni kufanya Tanzania iwe ya viwanda. Lakini ninachosikitika kwamba watendaji wanaangalia sana uh, viwanda hivi vizuizeshwa tu nje zaidi kushinda sisi wazawa. Sasa hii kidogo tunapata wakati mgumu kwa sababu ile support ambao wanapewa wenzetu sisi kama vile hatui hatuipati. 
Kwa mfano tunaona kwamba kuna baadhi ya viwanda vya nje kwa mfano kuna dangote na watu wamepewa kwa mfano maeneo ya ardhi ya kuweza kujenga viwanda vyao. Lakini wale wetu wa nje na wale watajiri wetu wasomi ambao wana degree kubwa lakini kwa mfano kuna changu hapa hakihitaji elimu kubwa zaidi. Wale vijana ambao watakuwa katika sehemu ambao wanaweza kuvuta bangi, wanaweza kufa kitu gani, wanaweza kuwachukua kaweka hapa na wakawafanyia maisha yao wakaweza kuendeleza na wakalipa kodi. Kidogo inawasaidia lakini sasa kwa mfano tukiwaangalia nchi za tuangalie sio kama tusiwaangalie waangalie hapana waangalie isipokuwa hata sisi ambao tuko ndani ya nchi serikali lazima itulee itu angalia sisi tusupport katika sayo ya mtaji tusupport itulee tuizi kutunguza teknolojia nafikiri hii kidogo serikali inabidi ituangalie lakini pia tuitupie lawama jamii kwa sababu jamii inapenda kusupport vitu vya nchi zaidi kushinda vya ndani. Uh, watu wengi ukienda kuuliza kuongezezi ku, waya, wanakuambia kwa nini mpoto kutoka nchi gani? Tunaambia hapa hii Tanzania hapana, nyinyi mweze Tanzania. Hatuwezi kufanya hivi. Hmm. Sasa wanambia hapana, kwa nini? Hembu hiki ni sisi tumefanya. Ah lazima nije nije nione. Hakiki. Ah hakiki. Eh. <laughs> Tunaambia hapana, hiki ni sisi wa Tanzania. Kwa hiyo hebu tusupportini. Ah mnaweza kweli eh ndio tunaweza ndio roma tume tumetengeneza amini kwamba ni sisi. Kwa hiyo hilo ni swala. Kwa hiyo mtu anaweza ukampelekea mzigo akawasema kama nataka kitu cha china. Kwa hiyo hiyo ataki cha ndani. Wakati kuna tunasema kwamba mcheza kwao utunzwa. Unaelewa? Sasa kwa cha kwa hiyo hiki kinatufanya kidogo kinakuwa kigumu lakini tumeendelea kwa kwa kuelimisha. Tumeendelea kwa elimisha na mpaka sasa hivi tumewatoa katika mentality kwamba vitu vyote vya nje lakini vya ndani. Kwa hiyo sasa hivi angalau wanakuja katika swala zima la kununua bidhaa zetu za, za Tanzania. Mm. Ya yeah. pengine tukiwaacha tuki wate yani katika upande wa soko tukiwaacha wanunuzi wa ndani. Mna, mna, mnaweza au mnapata ushindani gani kuhusiana na bidhaa hii hasa katika soko la nje zaidi? Uh, ushindani ni kwamba uh, ushindani wa nje hizi sasa hivi nyingi sasa hivi toka nje zipo za nje lakini nyingi sasa hivi hata wa china wana wana, wana kidogo wana wana wana, wana nani hii wana wana, wana, wana tumewa discourage kuingiza Aha. kwa sababu zipo sasa hivi ndani sasa changamoto tu kwamba material wanaingiza wao kwa hiyo wanapanga bei wanayotaka wao ili watuweze kutukwamisha. Kwa hiyo cha msingi serikali pia iangalie hapa je, yeah, hii product inauzwa hii hii price kwa sababu sisi tunanunua material. Je, yeah, hii price ya haya material ni sawa? Na pengine kwa upande wa material, kwa nini usishauri material itengenezwe hapa hapa badala ya kuletwa kutoka nje? Yaani nafikiri katika swala ambao ni muhimu zaidi serikali inabidi angalie ni kuimpo, uh, ni kuweza kukaribisha uwekezaji katika swala mambo ya, ya kahaso kwa 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 encourage wenye viwanda vya nondo waweze kutengeneza hizi waya kwa sababu ni product ni kubwa zaidi inatakiwa ndani demand yetu si ni kubwa for example mimi hapa nanunua si chini ya tani zisopungua kumi kwa mwezi kwa hiyo kama nanunua tani zisopungua kumi kwa mwezi na wengine wapo wanazalisha kama sisi Uwoni kama wanapoteza soko kuhela kuipeleka nje badala kui kuiacha kui, kui hapa ndani mm. ndio kitu kikubwa kama hicho. Yeah. Yeah. Unasema kwamba kwa, kwa sasa hivi mnategemea kupata malighafi kutoka nje. Ndio. Na hampati hapa. Bila shaka kama ambavyo umezungumza kwamba wale wanaoleta malighafi nje na wao pia walikuwa wana, wanaingiza kitu ambacho kimekamilika. Ndio. Wakaona kwamba nyinyi mnatengeneza. Ni vyema tulete tu malighafi tuwaachie hawa watengeneze. Lakini wakaanza wakaanza kuwa kuwa kwamisha kwenye bei ya ile malighafi. Sasa nafikiria vipi kwamba muzungumze na wale watu wanaoleta malighafi kwamba waweze kufanya kidogo tafifu katika ili nanyi muweze kupata chochote. Uh, wajua kuna kitu kimoja. Yule sisi tunatujaribu tuna, 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 tuna Waweze kushusha hasa tukachukua mzigo mkubwa. Lakini hata hiyo punguzo ambayo tunakupa haliendani na na, na uhalisia. Ya, yeah, kwa sababu kama mtu akwambia baba mimi nanunua kitu fulani labda kwa, kwa shilingi 
labda afalo 50000 mm. au 50 mm. bana hebu mimi nachukua nyingi akwambia ah nakula shilingi 1100 mm. mm. sawa mm. bado inakuwa ni tatizo inakuwa ni, 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 ni shida kwa hiyo nafikiri mkombozi mkubwa ni, ni, ni lazima chombo cha serikali serikali na ishauri tu iunde tume ya kuweza ku, 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 ku regulate hizi price za hizi hasa product inayotoka nje na wenyewe wanakuambia kwamba bidhaa hii imekuwa ni adimu kwa sababu ya hapo imani kwetu imeshuka mm. lakini baada ya mheshimiwa kuenda kubali na <laughs> bandari kule kidogo bei <laughs> imetumuka imefumuka <laughs> kwa sababu mimi namshukuru rais kwa sababu ni kweli mimi mimi binafsi nimefurahi kwa sababu ni kwa naona jinsi gani nchi inavyodhulumiwa kwa sababu na deal direct na uchumi mm. wa hizi vitu eh, lakini vile vile hata halikuwa kuwa kwa rais sasa kusiwe sababu ya kuweza kuakomoa wananchi kuumiza kuumiza wananchi mm-hmm. ndio kitu kikubwa ambacho kipo ndio kwa upande wa masoko unaonaje wewe ukiwa ni msimamizi hasa wa swala hili la masoko kwa upande wa masoko soko lipo japokuwa changamoto zake nako ni kubwa okay production sasa hivi imekuwa watu wengi na produce tunashukuru kwamba alhamdulillah kwamba nchi inaendelea lakini tunajaribu kupambana hapa ni kutumia ujuzi mm. ni kutumia skill ya kuweza kupigana na soko kushawishi kushawishi na vile vile lakini kikubwa zaidi tunaangalia ubora wa product ambayo tunayo izalisha na sio kila waya ndio ingia na wao wawekezao wa waingizaji wa hizo waya ni kumba ni nzuri mm-hmm. hapana nyingine ni mbaya na TBS hapa ambayo wachukue action mtu anaposema kwamba this is galvanized wire hii ni galvanized je mm. mm. yeah, TBS imekaa kwa kweli ina ubora huo wa galvanized mm. ili sisi production sababu si baadaye tufikirie si kuuza nje tazana pekee yake even tuuze katika nje 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 nyingi za Afrika mashariki sababu sasa tunaingia katika East Africa tuko katika East Africa community yeah. eh lazima tuna common market katika common market tuwalau sisi hapa twende nje tukauze product zetu yeah. lakini tutauzaje product zetu lazima tuhakikishe ubora katika hili katika kuhakikisha ubora tuwetoe bidhaa tuwetoe material material materials ambayo yako bora at the same time tuletewe uh, tu, tulelewe na serikali itulelee itulee uh, kipindi cha mheshimiwa Kikwete kuna kitu kilifeli pale mheshimiwa Kikwete alikuwa na nia nzuri sana kuendeleza nchi akaona kwamba vijana ndio watu ambao wanaweza kaletea Tanzania maendeleo. Katika pale tukaona kwamba mheshimiwa akatoa mabilioni ya Kikwete. Nafikiri wote tunafahamu. <laughs> Lakini ameheshia wapi mabilioni ya Kikwete? Haijaangalia umekuja tu watu organize ni mke watu kumi mpeke asiwe cha fedha. Wanaenda kufanyia nini? Issue zote issue sio pesa. Mm. E, pesa ni among the factor kubwa ambayo ina kweli endeze business. business. Mm. Lakini pesa sio only factor ambayo inafanya business iendelee ili mtu aweze kufanikiwa. Kwa sababu kuna hatua. Katika kuja jasiri ya mali, hiyo pesa ni ni, 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 ni stage ya nne. Katika kuja jasiri ya mali. Mm. Kwa sababu kama ni he pesa ni tatizo. Mbona watu wanapewa pesa benki, wanakupa pesa benki, finka pride, then wanakesha kuja kufelisiwa. Mm-hmm. Kwa nini kumbe? Lakini kwa sababu watu hawako ha, 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 hajapeleka katika watu ambao wana. Kwa hiyo ile pesa mheshimiwa ili feli. Lakini sasa hivi mheshimiwa Magufuli yuko katika yaandae mfuko basi ili kweli kweli tuone kama kweli serikali ina nia ya dhati kuendeleza product ile ni product pamoja na viwanda vya ndani ili mifuko ijie tuangalie kwa sababu kenda benki kwa riba kubwa yeah. riba kubwa mimi of course tumeanza mtaje tu sasa na 600 tuliendeleza kukenda kenda benki unakwenda hivi kenda benki tuliendeleza mpaka ikafika mtaji wa 10 m from 600 500 yeah like sana na 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 so umeelewa kwa tuna uwezo kweli kwa hiyo msibusi kwa hiyo msitushike tap unasikia tu kuna viwana kuna habari za kuna 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 wizara ya viwanda biashara lakini ye hii viwanda mnatusafanya survey ya kuweza kuona kwamba hivi viwanda navyo nafikiri hiyo hiyo ndio na hii tatizo lakini tutapambana na tutafika tutam support rais na tunam support kwa sababu vijana kama hawa na mimi na almost 12 watu mbili wapo vijana wote hawa tuna hii tuna kuna kuna kula kuna fikiri umemsikia kijana akwambia mimi ninao kiwanja kafanya mambo kafanya mambo hapa 
Kwa hiyo hiki na ninalipa kodi hapa kwa sababu hivi tunajulikana ni wewe unanipa kodi na inaingiza serikali mapato kwa namna moja au nyingine. Naam. Ndio. Ah mkurugenzi umezungumzia kuhusiana kwamba hizi material ambazo malighafi ambazo nyinyi mnatumia sio kwamba zote zina ubora wa kufanana. Ina maana kuna zingine ambazo zina ubora huo. Nyinyi kama mafundi mnajuaje kwamba hii haina ubora na hii ina ubora? Ah tuna tuna kitu kimoja. Kwanza tunaiangalia kwa sababu hii imeng'aa ikingaa zaidi ujue galvanize yake imekolea. Kwa hiyo hiki pia kitu hakitaoza kwa muda huu kwa sababu ina uwezo hii left time yake kama kama ah, ikiwa imewekwa fence yani imefanywa kazi. Imefanywa kazi na ime, galvanize yake imekolea. Mm. Yaani imekuwa ni nyeupe vizuri kwa hiyo hiyo inaonyesha kama kwa sababu inaenda kama kwenye aluminium maana yake. Mm -hmm. Lakini tukiona kwamba ina kama vile chuma kwa sababu hii kichuma ambacho kimekuwa galvanized. Tukiona kwamba hii ah, mbona ni nyeusi. Alafu ukishika kingine tukiona ukishika ni ngumu hapana mm -hmm. hiki sio wenyewe yeah lakini just yes, wewe pia ni mwandishi wa fikra ikiwa je kama hamna hizo bora ukifuta <laughs> nini tabu tuchukue kile kile kwa sababu mkikaa hapa mimi nikusubiri hizo zaitwa zinaitwa nini hazifiki tunaweza tutengeneza hizo hizo tunatengeneza kitu ambacho sasa hiki natufanya tuweze sasa tuweze compete Yo. na na kuna product kutoka nje na pengine mnaweza mkapata lawama pia kwa mteja exactly na kingine ni kwamba tuna shit tutaizika hii product isije kutumika na mtu mwaka 2030 kwa kizazi hicho kingine kwa sababu atasema ah baba kaweka hapa ime imeoza imeoza mm. yep Uh, mkurugenzi mimi kwanza ni kushukuru kwa maelezo ya kina ambayo umeweza kuyazungumza lakini pia e, naamini kwa vyombo usika ambavyo umeweza kuvigusia kwamba kwa namna moja au nyingine mnahitaji nyinyi kama vijana ili muweze kuendelea vinahitaji vyombo hivyo vya boost hii kwa kuongezea mitaji lakini pia kwa kuwapatia pengine hata maeneo ikiwezekana kwa kuweza muweze kujitanua zaidi badala kwa sehemu finyu kama hii muweze kujitanua kwa kuwa uwezo huo na ndio kama vile mlivyosema kwamba umeanza kidogo na sasa mmeweza kutanua. Kwa hivyo naamini vyombo usika, mamlaka usika itakuwa inaweza kuangalieni na itafanya eh, kwa kuwa tayari eh, vyombo vya habari ndio kazi eh, shughuli zake kubwa ni kuweza kuwa kuaibua eh, chipukizi kama nyinyi ambao mnaweza kufanya mambo makubwa kama haya na baadaye mnaweza mkaweza kuyafanya mambo zaidi ya haya. Mimi ni kushukuru kwa hilo lakini pia ni kutakie kazi njema na ufanisi mzuri wa kazi. Asante As sana mimi nashukuru kwa kutembelea hapa na ninajua kwamba hii itafika sehemu husika uh, na watu tutatuona tuwaomba tu kabisa kwamba wananchi tusupport serikali tusupport tunafanya vitu vikubwa vitu ambavyo mimi nilishiriki uh, saba saba mwaka 2014 mm. sio niambia wewe ndio mtu wa kwanza tangu tangu maonyesho ya kibiashara ya kimataifa ya Tanzania kuanzishwa wewe ndio mtu wa kwanza kuleta hii product ala kweli yes ilifikia hapo kipindi kile Uh, waziri ilikuwa ni mheshimiwa marehemu Kigoda. Mm. Akuja tembelea lakini sasa wanaviachia pale pale. Yaani issue kwamba wanaviachia pale pale. Havisongi mbele. Havisongi mbele. Kama sisi ni watu ambao tumeleta product ile kwa mara ya kwanza tangu yaanisho international uh, Tanzania international ni mm. ile ya Mwalimu Nyerere kuanzishwa. Sisi ndio watu wa kwanza tumepeleka pale na tuna hamna mtu tunapeleka. Why? Ndio watu kutupa kwa tuzo. Ndio. Lakini vile vile kwamba nyinyi sasa tumeshikeni ili wazidi kuwa support zaidi exactly. mtengeneze kingine zaidi ya hiki kingine zaidi ya hiki na support <laughs> pia ambao ambao ni sido mm, kwa sababu sasa hivi tumpeleka product ifuatayo tumepeleka pale sido pia haiwezi kuchongwa kile kifaa pale kidogo kimeshindwa kukuchongwa sido tuliabidi tunatukaa tukagizo university of dar es salaam kwa sababu vile ndio viwanda ambao ni incubator pale ambao ipo na area vijana hiyo hiyo support atawale mm. ili nao watusupport sisi financially technically yeah. vitu kama hivyo mm. mimi nashukuru sana kukuja kwenu basi mimi nashukuru naamini umesikika umesikika kama kijana na watu wote wataka maelezo zaidi <laughs> labda tutoe siji namba ya simu eh, na, ili zitaje mawasiliano na, lakini pia tutaziweka pale katika yeah. yeah. sisi hapa katika idara yetu namba ya simu hata serikali of course serikali pia nipigie mshauri waziri ni 0768 0768 Hiyo namba ya Vodacom lakini 0714736851 Bila shaka nadhani mtazamaji pia atakuwa ameshaikamata hiyo namba na kwa maelezo zaidi atakupigia kwa mahitaji pengine ya bidhaa pia atakupigia na tunauza kwa kwa kwa, kwa bei ya kiwandani ah 
Aha. Ukienda huko nje hey. bei yake ni kubwa. <laughs> Utauziwa bei kubwa. Hmm. Sisi tunakuuzia kwa bei ndogo zaidi. Labda e, mkurugenzi kuna swala mwisho nitaka nilifahamu nili, kutoka kwako. Hmm. Tukiwa tunaona madukani vinauzwa vivitu huwa hmm. wata, watu wanaviogopa pengine kwa kuona kwamba hivi ni vitu ambavyo pengine ni wale wa, watu wenye hela sana na hmm. kuweka fence na nina nini hmm. kwa kuogopa pengine gharama zake. Hmm. Wewe unawatoaje wasiwasi watu wale? Hapana. <coughs> Mimi nasema kwamba wasiogope. Hmm sio vya watu wenye sio 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 kwamba wanaweka watu wenye watu wenye pesa zaidi hata wewe mtu wa kawaida wenye uchumi wa kati au uchumi wa chini unaweza kukuweka hii inasaidia zaidi ndio tunaambia tu wanajiko ina presentation hii ni pambo la nyumba inapendezesha nyumba yako kama pia una mifugo unaweza ukaweka pia vile vile inaweza kuziba Watu tumesema sukuru migogoro ya ardhi. Katika kesi ambazo Tanzania tukaweka takwimu za maisha ni migogoro ya ardhi. Ukishaweka hii, mtu hakuingilii. Melewa, mm. mtu hawezi kuingilia. Lakini pia pia, pia mifugo, mashamba tunasema migogoro ya ardhi ipo ya migogoro ya ardhi wa wakulima na wafugaji. Eh, mkulima kaja kaingiza ngombe pia na akili yake fulani japokuwa si akili yake kama adabu, mm. ukimwekea wigo hawezi kuingia. Hawezi kuingia. Mm. Kwa hiyo tunawakaribisha uwaje lakini kubwa zaidi serikali tusupport. Asante sana. <laughs> serikali itusupport. Mimi nilikuwa nataka niweke nikasema nataka nijitahidi niweke ile niweke excuse wameweka mavima vima barabara na hospital pita na zile. Mimi mm. nikasema serikali imepoteza waste hela kubwa sana pale. Mimi ningeweza kutengeneza hizo. Lakini ukienda kuambiwa kajirejista kwanza uko mamlaka ya nini? Mlongo kidogo. Eh mlongo kidogo. Mm. Tupeni. Tupeni. <laughs> Asante sana. Asante sana. Siku njema na shukrani IBN. Naam. TV tutakupotoka pamoja. Basi na sisi tunashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji hivi ndivyo tunavyomaliza kipindi hiki cha sauti ya vijana kama ambavyo hivi punde mmemsikia mkurugenzi wa ki, ki, kiwanda hiki namna alivyokuwa analalamika lakini pia kutoa mapendekezo ya kuweza kuwawezesha hawa vijana wakatoka katika hatua moja ya kwenda katika hatua zingine hasa za uzalishaji mali lakini pia katika kujikimu na maisha ya kila siku katika kipindi hiki mtazamaji wa IBN TV Afrika ulikuwa nami Mujahid Rashid lakini pia nilikuwa nampiga picha wangu Steven Igaisa kwa pamoja tunakuaga kwa heri na ahsante